帮助完植物过冬，就不如帮助埋雀仔。话晒加拿大嘅冬天真系唔系一般嘅冻，所以就谂住放个 bird feeder 出去啦。谷物论雀仔同植物互利互生嘅关系，雀仔会食害虫，令到你植物减少受到害虫嘅侵袭，唔使落杀虫剂都可以保持翻成个 landscape 嘅 balance。咁所以放个 bird feeder 出去，一来就可以帮助雀仔度过呢个冬天，二来又可以观察下平时见唔到嘅雀仔，三来仲可以保持运动，因为时不时都要出去 refill 下啲食物嘛。见到市面上可以买嘅 bird feeder， 其实都系嗰几种，冇乜特色。咁就不如自己做返个啦。上网做下 research， 见到做个吧台都几正。不过我自己都系钟情于日本风，咁究竟有乜嘢系类似呢种风格嘅呢？突然醒起喺日本街头会有嗰种流动嘅摊档，揾返原来就叫做屋台，所以就再上 Pinterest 揾下料，的确系一个唔错嘅选择。不过因为冇相关嘅工具，应该就做唔到个碌。Anyway。有谂头就落手画设计图啦，因为都系 sketch， 同埋都系啲简单嘢，就冇谂住特别放落 sketch up 或者 AutoCAD 去画啦。主要都系四边加个屋顶，加埋个底座，令到松鼠爬唔到上去偷食。搞掂完设计图就可以开工啦。之前喺学校做过嘅功课，一直放喺屋企唔知做乜嘢，今次就可以攞翻出嚟回收重用啦。因为系要装食物，所以就最好唔好用 pressure treated 嘅木材啦。虽然佢哋都系专系俾室外用，亦都系安全，但因为都注射咗啲化学物质落去防虫同埋防真菌，所以为咗再减低对雀仔嘅影响，都系用翻普通嘅木材就最好啦。其实喺二零零三年之前用嘅都系 chromated copper arsenic。俗称就系 CCA， 中文名就叫做氯化辛酸铜，即系由氯。砷同埋铜呢三种元素结合而成嘅化合物，但系呢种化合物系会对人体造成慢性中毒同埋致癌，仲会对环境造成唔同程度嘅影响，例如污染地下水啦，同埋污染泥土。所以喺零三年之后，其实已经禁用咗啦，而家就改用咗 ACQ Alkaline Copper q u a t e l l a r y 铜烷基胺化合物。呢種化合物會黐實木材，冇咁容易流失，而冇咗鑊同埋新呢兩種元素，就對環境同生物更加安全啦。咁準備好材料就可以開始開工啦。首先都係度翻曬啲尺寸啦。我呢個 bird feeder 主要都係俾小型嘅雀仔嚟食，所以就冇諗住整到好大。而因為呢啲木板嘅寬度本來就係五寸，所以度過計過，成個 bird feeder 就大概係八寸乘五寸乘十寸。咁样就可以用最少嘅时间做出嚟啦，起码唔使锯咁多嘢嘛。屋顶就预咗十一寸乘十寸，其实做大少少遮多啲都冇乜所谓。计过晒总长度，大概都系七尺。如果要买料，一条八尺长嘅木板就够有得啦。度完晒就可以开始锯嘢啦，都系用返 meter saw 正常嘅操作。其实用 table saw 都一样得，只不过太大嚿，所以用 meter saw 就方便啲。锯之前记得要注意返安全。戴翻眼罩同耳罩，保护翻对眼同对耳。有时其实见到其他人用锯，无论锯石或者锯木，唔戴眼罩、耳罩，究竟系咩玩法？即系已经唔系懒唔懒嘅问题。咁啲噪音真系会痛噶嘛？即系你落 clubbing 落一晚耳仔都痛啦。Anyway， set 翻好角度就可以开始锯啦。锯之前预一预个位，冇问题就落手啦。因为屋顶谂住净系斜向一边，所以侧边嗰两块板就要较啱翻角度先再切。本身锯晒其实就可以组装噶啦，普通木材喺室外用都可以用到三五七年嘅。但系为咗加重少少日本风味之余，又令佢更加防水，就谂住试下用日本西部传统嘅木材工艺 y a k i s u k i 即系烧杉。佢仲有另外一个名叫做烧杉板。通常用嚟做外墙嘅木都会用呢个方法嚟防腐嘅，佢嘅原理就系用火烧到啲木嘅表面碳化，从而就令到块木可以防水，同埋更加耐用，仲可以防虫同埋防真菌，仲冇咁容易烧着添。因为冇火枪，所以我就用个 gas 炉嚟烧。当然啦，本身嘅 yakisuki 并唔系咁样烧。如果你 Google 日基書機或者燒炭，就會見到佢哋用濕嘅繩將三條木扎成一個三角形，然後放啲木碎喺入面做燃料，燒著之後就棟高佢喺度燒。而我喺呢度應該要燒耐啲，同埋燒外面嗰面就得啦。不過我都係第一次玩，都唔係好肯定要燒到乜嘢程度，所以係咁以燒到表面碳化咗少少就算啦。同時呢個都係另一個原因，唔用 pressure treated 嘅木材。
，因为 s e a l Press 喺 Trade 嘅木材会放出好多有害嘅物质，喺加拿大系唔容许嘅，千祈唔好贪方便用剩低嘅木屑嚟食。如果唔清楚啲木有冇注射过防腐剂，最简单就系睇下木板有冇暗绿色，因为呢啲就系注射咗防腐剂嘅颜色啦。而烧完之后，通常就用水降温，但系因为烧得唔系太耐，所以摊一阵已经冻咗啦，咁就可以用个刷刷走最表面嗰层摊。我呢度有啲位置就系因为烧得唔够耐，所以刷完就已经见唔到个摊面，仲有少少凹凸不平。烧得靓嘅话，应该刷完都会有层平滑嘅摊面喺度，不过冇问题。最想要其實都係嗰種古代建築嘅味道，不過我冇燒曬全部嘅木板，純粹係因為想有少少唔同顏色變化，唔係淨係黑色，絕對唔係因為我懶，而因為燒得唔夠好，所以就諗住搽一層油上去幫補少少，因為要接觸食物，所以我就係用翻石油嚟搽，咁就唔會對雀仔造成傷害啦。因为有啲油，例如通哀油、桐油系有毒嘅，基本上呢棵植物成棵都有毒，体外唔会点样吸收到。但系如果一个成年人食咗粒种子，都会中毒，呢啲就要注意翻啦。咁喺组装之前，就需要喺两块侧边嘅板介翻条坑，用嚟摄块阿加力胶板落去，等可以睇到仲有几多着缩感。其实冇阿加力胶板都可以用啲厚身嘅透明花佬代替，可以直接钉入啲木度就唔会甩啦。跟住真系组装啦。根据你个人嘅喜好，可以选择用螺丝或者胶水都得。用胶水相对地就美观啲啊，用螺丝就方便拆翻开，想改装都容易啲。我两个方法都有用，不过用螺丝入记得就要撇 drill 啦。我下面个位冇做就爆咗啦，而后面嗰块就用胶水，用翻两个 clam 夹住佢就够实净啦。而喺等待过程就可以摄埋块阿格力胶板落去啦。调整翻好个位，有时宁愿块板预翻长少少，因为长咗可以个坑解翻深啲，短咗就真系浪费咗啦。搞掂之后，约粒磨一磨，其实都系磨翻啲边位，等佢冇咁解手，出面都可以磨翻滑去。其实都唔使用二百二十 grit 嚟磨嘅，用一百其实应该就够啦。不过因为装埋一齐，所以就顺便磨埋啦。然后就做埋个底板，都系三块板黐埋佢，上面用嘢扎住就唔会谷起走位啦。再 clean 翻半个钟就实滴滴啦，搞掂之后就可以度埋个位转窿上螺丝，吸收咗之前嘅教训，因为块板其实都系得四分三寸厚，所以真系要 P J 翻先冇咁容易烂，无谓临尾香啦。而作为一间食铺，点可以冇座位？就算而家疫情都仲可以有 outdoor sitting， 咁点样可以设计到可以方便用家呢？真系咁啱得咁巧，朝早跑完步，行翻屋企嘅时候，就见到几枝大小适中嘅树枝，冲水擦完晾干之后，就可以做埋个座位啦。谂住树枝唔同嘅粗幼可以配合翻大细唔同嘅雀仔，所以粗啲嘅树枝预计就会大啲嘅雀仔啦，高度就做低少少，而隔篱幼嘅树枝就可以做高啲，转窿揼钉就好实净啦。然后就系安装嘅位置，用咗两条角铁做 base， 上两块木板就可以承托翻成个底板啦。呢、这个位由我客厅望出嚟，一睇就睇到有冇雀仔光顾啦。其实两条角铁可以再收入少少，等松鼠爬唔到上嚟嘅。不过又觉得有松鼠帮衬又冇乜所谓。最后就安装埋个架位就完成啦，冇防盗装置嘅。如果松鼠或者雀仔识打开个盖，佢系可以直接进入呢个走池浴林度嘅。终于装修好间铺就可以开张啦，只但系放乜嘢食好呢？着宿其实好多地方都有得卖 ，Walmart 啊、Canty 啊、Home Depot 或者 Sheridan 呢啲园艺中心都有嘅。正如 marketing 一样，你想吸引咩雀仔就提供翻佢中意食物，因为唔同形状嘅嘴系配合翻唔同嘅飲食習慣。例如呢度嘅 Lager s e t 好细粒嘅，就吸引到啲细嘅雀仔嚟食，或者有啲 mix 埋几种唔同嘅种子嘅。咁就可以吸引到唔同嘅雀仔啦，好似呢袋太阳花嘅纸就已经剥晒壳添，咁雀仔就唔会因为剥壳搞到成地都系啦。而我最后就揀咗呢隻剥晒壳嘅太阳花纸同埋拉雀色 blend， 吸引到唔同雀仔，又唔会搞到成地都系。终于终于开铺啦，咁拎出去嗰日就咁啱落大雪，咁雀仔都应该匿埋晒啦。而直至剪完片录完音呢一刻，其实都未见到有雀仔嚟帮衬，呢下真系唔知道可以点样宣传啦。如果影到雀仔就再 update 啊！冬天其实都有好多嘢可以玩，今次就讲住咁多先。如果你中意呢条片就 comment、like 同 share， 未 subscribe 就 subscribe 埋啦。下次再讲，拜拜。